ഹായ് ഒരു എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ ചെയ്തപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ അവസാനത്തെ ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരുന്നത് പക്ഷേ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗം കൂടി അതിലുണ്ട് അത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ വരുന്നത് കൺട്രോൾ ആൻഡ് എഫിഷ്യൻസി റേഷ്യോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗം അപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റിങ്ങിൽ ടോട്ടൽ വേരിയൻസ് നമ്മൾ രണ്ടായിട്ടായിരുന്നു ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരുന്നത് കോസ്റ്റ് വേരിയൻസും അതുപോലെ തന്നെ സെയിൽസ് വേരിയൻസും അപ്പോൾ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോകണ്ടോ ആ ഓർഡർ കോസ്റ്റ് വേരിയൻസിൽ പ്രധാനമായിട്ടും മെറ്റീരിയൽ വേരിയൻസും ലോ എന്താണ് ലേബർ വേരിയൻസും ഓവർഹെഡ് വേരിയൻസും ആയിരുന്നു ഈ മെറ്റീരിയൽ വേരിയൻസിൽ തന്നെ എന്താണ് മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് വേരിയൻസ് മെറ്റീരിയൽ പ്രൈസ് വേരിയൻസ് മെറ്റീരിയൽ യൂസേജ് വേരിയൻസ് മെറ്റീരിയൽ മിക്സ് വേരിയൻസ് മെറ്റീരിയൽ സബ് യൂസേജ് വേരിയൻസ് മെറ്റീരിയൽ ഈൽഡ് വേരിയൻസ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ മാത്രമേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ ലാബർ വേരിയൻസിൽ ലാബർ കോസ്റ്റ് വേരിയൻസ് ലാബർ റേറ്റ് വേരിയൻസ് ലാബർ എഫിഷ്യൻസി വേരിയൻസ് പിന്നെ ഐഡിയൽ ടൈമും ലാബർ മിക്സ് വേരിയൻസും ഓക്കെ ഓവർഹെഡ് വേരിയൻസിൽ അതിനെ വീണ്ടും നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരുന്നു ഒന്ന് വേരിയബിൾ ഓവർഹെഡ് വേരിയൻസും അതുപോലെ ഫിക്സഡ് ഓവർഹെഡ് വേരിയൻസും ഈ വേരിയബിൾ ഓവർഹെഡ് വേരിയൻസിൽ തന്നെ നമ്മൾ രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വേരിയബിൾ ഓവർഡ് കോസ്റ്റ് വേരിയൻസും വേരിയബിൾ ഓവർഡ് എഫിഷ്യൻസി വേരിയൻസും വേരിയബിൾ ഓവർഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ വേരിയൻസും അതുപോലെ തന്നെ ഫിക്സഡ് ഓവർ വേരിയൻസിൽ അഞ്ചാറ് കാര്യം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിലൊന്ന് ഫിക്സഡ് ഓവർഡ് കോസ്റ്റ് വേരിയൻസ് ഫിക്സഡ് ഓവർഡ് എഫിഷ്യൻസി വേരിയൻസ് അതുപോലെ ഫിക്സഡ് ഓവർഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഫിക്സഡ് ഓവർഡ് വോളിയം കപ്പാസിറ്റി വേരിയൻസ് ദെൻ കലണ്ടർ വേരിയൻസ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം സെയിൽസ് വേരിയൻസിൻ്റെ അടിച്ചത് സെയിൽസ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരുന്നു ബേസ്ഡ് ഓൺ സെയിൽസ് വാല്യൂ അതുപോലെ തന്നെ ബേസ്ഡ് ഓൺ പ്രോഫിറ്റും ഈ ബേസ്ഡ് ഓൺ സെയിൽസ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും നാല് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് ടോട്ടൽ സെയിൽസ് വേരിയൻസ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സെയിൽസ് പ്രൈസ് വേരിയൻസ് സെയിൽസ് ക്വാണ്ടിറ്റി വേരിയൻസ് അതുപോലെ തന്നെ സെയിൽസ് മിക്സ് വേരിയൻസ് ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സെയിൽസ് മാർജിൻ വേരിയൻസ് അതുപോലെ സെയിൽസ് മാർജിൻ പ്രൈസ് വേരിയൻസ് സെയിൽസ് മാർജിൻ വോളിയം വേരിയൻസ് അതുപോലെ സെയിൽസ് മാർജിൻ മിക്സ് സെയിൽസ് മാർജിൻ ക്വാണ്ടിറ്റി വേരിയൻസ് അപ്പോൾ ഞാനിത് പറയാനുള്ള കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ ഒരു ചാർട്ടിൽ വൃത്തിയായിട്ട് എന്താണ് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് എഴുതി വെച്ചാൽ ടോട്ടൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റിങ്ങിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊരു ധാരണ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇതിന് പുറമെ അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ കോസ്റ്റ് വേരിയൻസ് സെയിൽസ് വേരിയൻസിന് പുറമെ കൺട്രോൾ ആൻഡ് എഫിഷ്യൻസി റേഷ്യോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗം കൂടി വരുന്നുണ്ട് അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും വരുന്നത് മൂന്നെണ്ണമാണ് ആക്ടിവിറ്റി റേഷ്യോ എഫിഷ്യൻസി റേഷ്യോ കപ്പാസിറ്റി റേഷ്യോ അപ്പോൾ ഇതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഓക്കെ ദെൻ എന്താണ് ഇനി കൺട്രോൾ ആൻഡ് എഫിഷ്യൻസി റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ കോസ്റ്റ് വേരിയൻസ് സെയിൽസ് വേരിയൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു റേഷ്യോയുടെ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ അവതരിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി എന്താണ് നമുക്ക് എന്താണ് പെട്ടെന്ന് തീരുമാനമെടുക്കാനും എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാകാനൊക്കെ സാധിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫോർ ഈസി ആൻഡ് ക്യുക്ക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് വേരിയൻസ് ഷുഡ് ബി റിപ്പോർട്ട് ഇൻ റേഷ്യോ ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്താണ് അത് അവതരിപ്പിച്ചാൽ നല്ലതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് കൺട്രോൾ പർപ്പസിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് കൺട്രോൾ ആൻഡ് എഫിഷ്യൻസി റേഷ്യോ എന്ന് പേര് വരാൻ തന്നെ കാരണം സാധാരണ ഗതിയിൽ നോർമലി ഇറ്റ് ഈസ് എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ പെർസെൻറ്റേജ് പെർസെൻറ്റേജ് വൈസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മളിത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് അതിൻ്റെ മേലിൽ വരികയാണെങ്കിൽ അത് ഫേവറബിൾ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ അതെന്താണ് അൺഫേവറബിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ
സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹവേഴ്സിന് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ അഥവാ ബഡ്ജറ്റഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ കൊണ്ട് കുടിച്ചാൽ ബഡ്ജറ്റഡ് ഹവേഴ്സ് നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ ദെൻ രണ്ടാമത്തത് എഫിഷ്യൻസി റേഷ്യോ ആണ് അതിനെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി റേഷ്യോ എന്നൊക്കെ പറയും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹവേഴ്സ് ഫോർ ആക്ച്വൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ആക്ച്വൽ ഹവേഴ്സ് വർക്കിഡ് ഈ സംഭവം തന്നെ എൻട്രോയി സാധനം ആക്ച്വൽ ഹവേഴ്സ് വർക്കിഡ് ഇത് ക്വസ്റ്റ്യനിലൊക്കെ തരും ഓക്കെ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അതുപോലെ തന്നെ കപ്പാസിറ്റി റേഷ്യോ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആക്ച്വൽ ഹവേഴ്സ് വർക്കിഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ബഡ്ജറ്റഡ് ഹവേഴ്സ് ഓക്കെ ആക്ച്വൽ ഹവേഴ്സ് വർക്കിഡ് എന്നുള്ള അപ്പോൾ ഈ സംഭവം ബഡ്ജറ്റഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹവേഴ്സ് ആണ് ഈ സാധനം അപ്പോൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ നമുക്കെന്താണ് ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹവേഴ്സ് ഫോർ ആക്ച്വൽ പ്രൊഡക്ഷനും ബഡ്ജറ്റഡ് ഹവേഴ്സും ആദ്യം കണ്ടുവെച്ചാൽ മതി എന്നാൽ പിന്നെ എന്നാൽ ബാക്കിയൊക്കെ നമുക്കെന്താണ് സിമ്പിളായിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇതിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു വെരിഫിക്കേഷനൊക്കെ കൊടുക്കാം ആക്ടിവിറ്റി റേഷ്യോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫിഷ്യൻസി റേഷ്യോ ഇൻ ടു കപ്പാസിറ്റി റേഷ്യോ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ ഒന്ന് സ്ക്രൂട്ടിനി നടത്താനും പറ്റും ഓക്കെ ഇവിടെ എന്താണ് ആക്ടിവിറ്റി റേഷ്യോ എന്നൊക്കെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് റെഡിങ് കൊണ്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അന്ന് വായിച്ചു പോവാം ആക്ടിവിറ്റി റേഷ്യോ മെഷേഴ്സ് ദി ലെവൽ ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റി അറ്റ് വിച്ച് ദി ഫോംസ് ഈസ് വർക്കിംഗ് മറ്റൊന്ന് എഫിഷ്യൻസി റേഷ്യോ മെഷേഴ്സ് ദി ഡിഗ്രി ഓഫ് എഫിഷ്യൻസി വിത്ത് വിച്ച് ദി ഫേം ഈസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ദെൻ കപ്പാസിറ്റി റേഷ്യോ ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദി എക്സ്റ്റെൻഡ് ടു വിച്ച് ബഡ്ജറ്റഡ് ഹവേഴ്സ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റി ആർ ആക്ച്വലി യൂട്ടിലൈസ്ഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ നോട്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം ഓക്കെ ബഡ്ജറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ നയൻറ്റി യൂണിറ്റ്സ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അവേഴ്സ് പെർ യൂണിറ്റ് ടെന് ആക്ച്വൽ പ്രൊഡക്ഷൻ എയ്റ്റി യൂണിറ്റ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ആക്ച്വൽ ഹവേഴ്സ് വർക്ക്ഡ് ടു തൗസൻഡ് ഹവേഴ്സ് ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ നീ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് മൂന്ന് റേഷ്യോസ് നമ്മളെന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്തത് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി സ്റ്റാൻഡേർഡ് അവേഴ്സ് ഫോർ ആക്ച്വൽ പ്രൊഡക്ഷൻ നമ്മൾ ആൻസർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അവേഴ്സ് ഫോർ ആക്ച്വൽ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സ്റ്റാൻഡേർഡ് അവേഴ്സ് പെർ യൂണിറ്റ് ഇവിടെ ഹവേഴ്സ് എന്ന് മാത്രമല്ല പെർ യൂണിറ്റ് കൂടി ഉണ്ട് കേട്ടോ അതുകൂടി കൂട്ടണം ഇൻറ്റു ആക്ച്വൽ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്നാണ് അപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അവേഴ്സ് പെർ യൂണിറ്റ് ഇതാണ് ഈ പത്ത് അതാണിത് ആക്ച്വൽ പ്രൊഡക്ഷൻ നമുക്കറിയാം ആക്ച്വൽ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് എൺപതാണ് അല്ലേ എൺപത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് കുളിച്ചാൽ എണ്ണൂറ് ഹവേഴ്സ് ഇതാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അവേഴ്സ് ഫോർ ആക്ച്വൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ആക്ച്വൽ പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് അവേഴ്സ് എണ്ണൂറ് ഹവേഴ്സ് ഇത് നമുക്ക് എപ്പോഴും ആവശ്യമാണ് അത് നോട്ട് ചെയ്യാം ദെൻ ബഡ്ജറ്റ് ഹവേഴ്സ് ബഡ്ജറ്റഡ് അവേഴ്സ് ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇക്വേഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അവേഴ്സ് പെർ യൂണിറ്റ് ഇൻറ്റു ബഡ്ജറ്റഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ അഥവാ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അവേഴ്സ് വീണ്ടും പത്ത് ഓക്കെ ഇതൊന്ന് തിരിച്ച് തന്ന കേട്ടോ അത് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല രണ്ടും കൂടി കുണിക്കുക അത് എങ്ങനെയായാലും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ബഡ്ജറ്റഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ അഥവാ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി തൊള്ളായിരം ഹവേഴ്സ് കിട്ടി അപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അവേഴ്സ് ഫോർ ആക്ച്വൽ പ്രൊഡക്ഷനും ബഡ്ജറ്റഡ് അവേഴ്സും രണ്ടും നമ്മൾ കിട്ടി ഓക്കെ ഇത് ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇനി ബാക്കി നേരിട്ട് നമുക്ക് ആ മൂന്ന് റേഷ്യോ കാണാം ആക്ടിവിറ്റി റേഷ്യോ ഇക്വേഷൻ എഴുതുക സ്റ്റാൻഡേർഡ് അവേഴ്സ് ഫോർ ആക്ച്വൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ബഡ്ജറ്റഡ് അവേഴ്സ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഞാൻ പറയുന്നില്ല നേരത്തെ കണ്ടുവെച്ചതാണ് എണ്ണൂറ് ഡിവൈഡ് ബൈ തൊള്ളായിരം ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റി നയൻ ഇനി എഫിഷ്യൻസി റേഷ്യോ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു സ്റ്റാൻഡേർഡ് അവേഴ്സ് ഫോർ ആക്ച്വൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ആക്ച്വൽ അവേഴ്സ് വർക്കിഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടിയല്ലോ ഈ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല സ്റ്റാൻഡേർഡ് അവേഴ്സ് ഫോർ ആക്ച്വൽ പ്രൊഡക്ഷൻ എണ്ണൂറ് ആക്ച്വൽ അവേഴ്സ് വർക്കിഡ് ക്വസ്റ്റിൽ കറക്റ്റായിട്ട് തന്നിട്ട്
എഫിഷ്യൻസി റേഷ്യ ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ നാൽപ്പത് ശതമാനം അല്ലേ ഈ നാൽപ്പത് ശതമാനം അപ്പം നാൽപ്പത് ഇൻറ്റു ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ട് ബൈ നൂറ് അതായത് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ട് ശതമാനം നാൽപ്പതിൻ്റെ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ട് ശതമാനം തിരിച്ചു ആവാം ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ടിൻ്റെ നാൽപ്പത് ശതമാനം ഒക്കെ എന്തായിരിക്കും എൺപത്തൊമ്പത് തന്നെ ആയിരിക്കും ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ വെരിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ അടുത്ത ഒരു ഭാഗം ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോ കൂടി ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ഓക്കെ